హాయ్ ఎవరోన్ దిస్ ఇస్ సురేష్ నాయుడు టీమ్ షైన్ ఇండియా మన షైన్ ఇండియా ప్లాట్ఫామ్లోని ఒక కొత్త కార్యక్రమం చేపట్టబోతున్నాం దాని గురించి తెలియజేయడం కోసం మీ ముందు రావడం జరిగింది అదేంటంటే ఆల్రెడీ మన షైన్ ఇండియా ప్లాట్ఫామ్లోని టీఎస్పీఎస్సీ ఏపీపీఎస్సీ కోసం టెస్ట్ సిరీస్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మన టెస్ట్ సిరీస్ ఎంత సక్సెస్ అయ్యాయో ఇటీవల టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ రాసిన ప్రతి ఒక్క యాస్పిరెంట్ చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనం ఇచ్చిన టెస్ట్ సిరీస్ క్వశ్చన్ అయితే నైంటీ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది అదేవిధంగా టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ టూ టెస్ట్ సిరీస్ కంటెంట్ ఎలా ఉంది అనేది ఆల్రెడీ మేమందరికీ తెలుసు అదే కాకుండా ఏపీఎస్సీ కూడా అంతే ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకోవడం రావడం జరిగింది ఇప్పుడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఆన్లైన్ లోని ఆఫ్ లైన్ లోని జాయిన్ అయిన వేలాది మంది స్టూడెంట్స్ కాకుండా ఇంకా మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న పూర్ అండ్ నీడీ పీపుల్ కోసం సైఎస్ఆర్ కొత్తగా తీసుకొచ్చిన కార్యక్రమం ఏంటంటే మన షైన్ ఇండియా అకాడమీ ప్లాట్ఫామ్ లోని మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లోని సైఎస్ఆర్ క్విజ్ ప్లాట్ఫామ్ అని ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దీనిలోని ప్యూర్ కంటెంట్ ఇంకేది ఉండదు ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు వరకు టెస్ట్ సిరీస్ లో జరిగిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏరియా క్వశ్చన్స్ తో పాటు మనం రెగ్యులర్ కరెంట్ అఫైర్స్ హిందూ పేపర్ నుంచి పిఐబి ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో నుండి మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి మన రెగ్యులర్ క్విజ్ ఒక లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా సైఎస్ఆర్ క్విజ్ ప్లాట్ఫామ్ లోని భాగంగా సైఎస్ఆర్ జోగ్రఫీ క్లబ్ అని సైఎస్ఆర్ హిస్టరీ క్లబ్ అని సైఎస్ఆర్ ఎకానమిక్ క్లబ్ అని అదేవిధంగా పాలిటీ కరెంట్ అఫైర్స్ మెంటల్ ఎబిలిటీ వాట్ నాట్ ప్రతి ఒక్క గ్రూప్ టూ రిలేటెడ్ ఉన్న ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్ ని కూడా మనం క్విజ్ లింక్స్ తో పాటు ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే త్వరలో టీఎస్పీఎస్సి అఫీషియల్ ఎగ్జామ్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ నైన్త్ థర్టీ ఎత్ జరిగిన ఎగ్జామ్ కి మీరు సీరియస్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే మీకు చాలా మంది టెస్ట్ సిరీస్ కట్టుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారు సో అందుకని ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మన షైన్ ఇండియా ప్లాట్ఫామ్ లోని ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్ కి ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే సపరేట్ గా జోగ్రఫీ సపరేట్ గా హిస్టరీ సపరేట్ గా పాలిటిక్స్ సపరేట్ గా మనం ప్లాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా మాత్రం సయ్యద్ సార్స్ క్విజ్ ప్లాట్ఫామ్ లోని మూడు వందల పైన క్వశ్చన్ పెట్టడం జరిగింది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు లింక్స్ కూడా ఏ రోజుకి ఆ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ లింక్ లు కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది సో మీరు మీ ప్రిపరేషన్ కి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను అదేవిధంగా మీకు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మన షైన్ ఇండియా లోని ఇప్పటి వరకు గ్రూప్ టూ పేపర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో జిఎస్ పేపర్ లోని ఇంగ్లీష్ తాలూకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన షైన్ ఇండియా ప్లాట్ఫామ్ లోనే మన సయ్యద్ సార్ స్టూడెంట్ మన సందీప్ సార్ అని ఆల్రెడీ మనం గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ ముందు ఒక త్రీ అవర్స్ టూ అవర్స్ క్లాస్ ని మనం ఆఫ్లైన్ లో పెట్టించడం జరిగింది అదే విధంగా ఆన్లైన్ లో కూడా మనం అప్లోడ్ చేసాం ఆ రోజు సార్ పర్టికులర్ గా చెప్పారు ఏం చెప్పారు ఇరవై ఏ వస్తాయని మీరు ఫిక్స్ అవ్వద్దు ఇరవైకి మించి రావచ్చు అది ముప్పై ఐదు రావచ్చు నలభై ఐదు రావచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన చెప్పినట్టే జరిగింది ఆయన ఇచ్చిన టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడ్డాయని మన షైన్ ఇండియా యాస్పిరెంట్ చాలా ఆనందంగా తెలియజేసుకోవడం జరిగింది ఒకసారి సందీప్ రండి ఓకే ఆల్రెడీ మీరు మన షైన్ ఇండియా ప్లాట్ఫామ్ లోని సందీప్ ని చూసే ఉంటారు ఈ సందీప్ సార్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఈ రోజు ఏదైతే ఉందో నైన్త్ జూలైన్ జరిగిన పేపర్ ని అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ వీడియో తో కంటిన్యూషన్ ఉంటది అలాగే అదే విధంగా రేపు ఎల్లుండి అలాగా మొత్తం మన షైన్ ఇండియా ప్లాట్ఫామ్ లో జరిగిన అన్ని పేపర్ తాలూక ఇంగ్లీష్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటది అంటే మన జాబ్ ని మన లైఫ్ ని డిసైడ్ చేసే అంత స్థాయి ఒక క్వశ్చన్ కుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క మినిట్ అండ్ క్వశ్చన్ కూడా మీరు వాల్యుబుల్ గా తీసుకుని మీ ప్రిపరేషన్ కి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని మనస్ఫూర్తి నమ్ముతూ మీ టీమ్ షైన్ ఇండియా Hi students, welcome to Shane India Academy. This is your Sandeep sir, faculty in English language. In this video, we have done the Shane India Academy in Group 2, Paper 1. So, July 9th, 2023, we have done the mark test in the English questions. Total, we have done 25 questions. We have done the 25 questions in English questions. We have done the explanation in this video. Okay, now, so, we have done the English questions in English questions. So, we have done the mark test in Group 4. ఓకే టీఎస్పిఎస్ లో కండక్ట్ చేసిన గ్రూప్ ఫోర్ ఉంది కదా ఆ గ్రూప్ ఫోర్ లో మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చే పది ఒకటి తెలుసు టోటల్ మనకు ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ అనే వచ్చినాయి కాబట్టి మీరు అన్ని ఎగ్జామ్స్ లో చూసుకుంటే ఇంగ్లీష్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది పెరిగిపోతూనే ఉంది సో కాబట్టి సో మీరు కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఓకే సో మీరు ఆర్థమెటిక్ రీజన్ మీద కూడా 
చూడండి ఇక్కడ నైదర్ ద డాక్టర్స్ నార్ ద నర్స్ వర్ ప్రజెంట్ వెన్ ద పేషెంట్ రీచ్డ్ ద హాస్పిటల్ పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు సో నర్స్ నెక్స్ట్ మనకి డాక్టర్స్ ఎవరు లేరు అని నైదర్ నార్ చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ మీకు నైదర్ ద డాక్టర్స్ నార్ ద నర్స్ అంటే సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్ వచ్చింది ఏంటి ఇక్కడ మనకు సబ్జెక్టే కదమ్మా సో నైదర్ ద డాక్టర్స్ నార్ ద నర్స్ ఇక్కడ సబ్జెక్టు డాక్టర్స్ ఉన్నారు తర్వాత మనకు నర్స్ కూడా ఉంది డాక్టర్స్ అనేది ఏమో ప్లూరల్ నర్స్ అనేది ఏమో సింగులర్ రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మరి ఇప్పుడు డాక్టర్స్ ప్రకారం మనకి ఏమో వస్తుంది వర్ర వస్తుంది అదే నర్స్ ప్రకారం నర్స్ సింగులర్ కదా నర్స్ వజ్ అంటామా నర్స్ వర్ అంటామా నర్స్ వజ్ అంటాం కాబట్టి నర్స్ ప్రకారం అయితే మనకి ఏమో వస్తుంది వజ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు వస్తూ ఉంటాయి అంటే సబ్జెక్ట్స్ రెండు ఉన్నాయి అక్కడ కానీ అక్కడ వెర్బ్ అనేది ఒకటే ఉంది మరి దేన్ని బట్టి తీసుకోవాలి అని ఓకే దేన్ని బట్టి తీసుకోవాలి అని అది ఇక్కడ మీకు చిన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ మీకు ఎప్పుడైనా సరే చూడమ్మా నైదర్ చూడండి నైదర్ నార్ నెక్స్ట్ మీకు ఐదర్ ఆర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది నైదర్ నార్ ఐదర్ ఆర్ నెక్స్ట్ మనకు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో చూడండి ఇక్కడ నైదర్ నార్ ఐదర్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో మీకు ఎప్పుడైనా సరే రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఒకటి సింగ్లర్ ఒక ప్లూరల్ ఇక్కడ ఎట్లా ఇచ్చినా సరే రెండు సింగ్లర్ ఇచ్చిన రెండు ప్లూరల్ ఇచ్చిన ఎట్లా ఇచ్చినా సరే రెండు సబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనకి ఎప్పుడైనా సరే రెండు సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఈ కన్జంక్షన్స్ తోటి జాయిన్ అయిపోయి ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు మనకు ఆ వెర్బ్ అనేది ఎలా ఉండాలి సబ్జెక్ట్ తర్వాత మనకు వెర్బ్ వస్తుంది కదా ఆ వెర్బ్ అనేది మనకి ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ సెకండ్ సబ్జెక్ట్ ప్రకారం ఉండాలి అమ్మ ఈ నైదర్ ఈ నైదర్ ఏదో ఇక్కడో సబ్జెక్ట్ వస్తే ఇక్కడో సబ్జెక్ట్ వస్తుంది కదా కాబట్టి అప్పుడు మనకు వెర్బ్ అనేది ఏ సబ్జెక్ట్ ప్రకారం ఉండాలి సెకండ్ సబ్జెక్ట్ ప్రకారం ఉండాలి సెకండ్ సబ్జెక్ట్ అంటే మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్ ఉంది అనుకోండి సింగ్లర్ వెర్బ్ ఉండాలి ఈ సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ ఉంది అనుకోండి ప్లూరల్ వెర్బ్ ఉండాలి అని ఓకేనా మరి ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ నైదర్ ద డాక్టర్స్ నాట్ ద నర్స్ అంటే డాక్టర్స్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ నర్స్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ కదా మనకు సెకండ్ సబ్జెక్ట్ ఏంటిది కదా నర్స్ నర్స్ సింగ్లర్ ఆ ప్లూరల్ ఆ సింగ్లర్ సింగ్లర్ కాబట్టి వాజ్ ఆ వర్ ఆస్ వాజ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వర్ర అనేది మనకు రాంగ్ ఉంది కదా సో మనకు ఎర్రర్ అనేది ఈ పాటలో ఉంది సో వర్ర అనేది మనకు రాంగ్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఇంతే ఓకేనా అయితే మీకు సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి తెలవాలి అది సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే యాక్షన్ చేసే వాళ్ళని సబ్జెక్ట్ అంటూ ఉంటాం ఐఆమ్ గోయింగ్ అన్నాం అనుకోండి ఐ అనేది సబ్జెక్ట్ ఓకేనా సో రమేష్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ అన్నాం అనుకోండి రమేష్ అనేది సబ్జెక్ట్ అక్కడ సో ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నామో దాన్ని మనం సబ్జెక్ట్ అంటాం సబ్జెక్ట్ అంటే నౌన్స్ కావచ్చు ప్రనౌన్స్ కావచ్చు ఓకేనా ఇది మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ అమ్మ ఇట్లా కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకున్నారు అనుకోండి క్వశ్చన్ అర్థం అయితే ఈజీగా సో ఇంగ్లీష్లో కూడా మీకు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా బట్టి బట్టి విధానాలు లేకుండా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి యు హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ కాన్సెప్ట్ దర్స్ ఇట్ ఓకేనా ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ అవసరం ఇది అయితే మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఇది ఎలాంటి క్వశ్చన్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ బీన్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు ఫోర్ సెగ్మెంట్స్ చూడగానే అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫోర్ పాస్ డివైడ్ చేసుకుంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తాడు సెంటెన్స్లో ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందో మీరు కనిపెట్టాలి ఓకేనా ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందో మనకి పాటలు ఎర్రర్ ఉంది కదా ఆ ఎర్రర్ ఉన్న పాట మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ అమ్మ ఇట్లా డివైడ్ పార్ట్స్ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అక్కడ ఏ పార్ట్ లో ఎర్రర్ ఉందో మనం అడుగుతుండు అని ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్లీ సపరేట్ చేయాలి కానీ సపరేట్ చేయలేరు ఓకే ఎనివే చూడండి ఇక్కడ దే విల్ గో టు బెడ్ దే విల్ గో టు బెడ్ బెడ్కి వెళ్తారట అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి పాడుకోవడానికి వెళ్తారు అని ఎర్లీ తొందరగా ఫాస్ట్ గా వెళ్తారు అట సిన్స్ దే హ్యావ్ టు గెట్ అప్ ఎట్ ఫైవ్ ఆన్ ద మార్నింగ్ అట సిన్స్ అంటే అందువలన ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ వాళ్ళు ఎర్లీగా బెడ్కి వెళ్తారు ఎర్లీగా పడుకోవడానికి వెళ్తారు ఎందుకంటే దే హ్యావ్ టు గెట్ అప్ ఎట్ ఫైవ్ ఇన్ ద ఆన్ ద మార్నింగ్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఐదు ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి లెవెల్ కాబట్టి వాళ్ళు ముందుగానే పడుకోవడానికి వెళ్తున్నారు అని అయితే ఇక్కడ మీ జాడ చూడండి సిన్స్ అంటే మనకు రెండు మీనింగ్స్ వస్తాయి నుండి అనే మీనింగ్ ఒకటి వస్తుంది అందువలన మీనింగ్ ఒకటి వస్తుంది ఇలా లేవాలి కాబట్టి అందువలన వాళ్ళు ఇక్కడ లేవ వెళ్ళాలి కదా బెడ
in 2004 okay na in 2 years okay na ila inna ned manaki entity oka period laaga undal anamata akkada okay na oka parimita anedi akkada undali okay but morning und ankonde morning ante oka period laagane undi kada in the morning in the evening antu untam okay na adi manaki ikkada concept antam anyway manaki answer vastundi ikkada option 2 is the answer next question ah next question manaki entante indirect speech am chudandi ikkada select the correct indirect form of the given sentence ओके ना इंडेरेक्ट स्पीच एंटो आउट होता है ना चुन मनक सेंटेंस हो डायरेक्ट स्पीच नहीं टिन्ने स्पीच को चेंजेस हो उन टम इधर आवल एंटे में कंपलसरी कॉन्सेप्ट्स नहीं थे लिया ले लाइक बोलते बट्टी बढ़ते मात्रे इधर से ले रहा हूँ ओके ना चुन एक नार्मल सेंटेंस जोड़ने का ना करें उन एंटे लिथिका एक अमान को लिखित आंसर रेट तो हिमांती दिन एवं टाउन टेमन हमो रिपोर्टिंग वर्ब बंटो दिन एवं टेमन हम रिपोर्टिंग वर्ब बंटो नेक्स्ट वाला तो मान को आई गॉट ए हेफ्टी डिस्काउंट ऑन दिस टेलीविजन एंटे इन वर्ड का मस्लो पार्ट उन्हीं का था आ पार्ट ने मंटम एंटे रिपोर्टेड वर्ब बंटो ओके ना तो रिपोर्टिंग वर्ब भी रिपोर्टेड वर्ब बनता है ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब भी रिपोर्टेड वर्ब दिस को ना पढ़ो इधर नया चेंजेस को लाने सिंपल का मैं क्या पढ़ाई थे ये रिपोर्टिंग वर्ब बने थे पास लाऊं दान को आने आ रिपोर्टिंग वर्ब बने पास लाऊं दान को आने अपने दिला चेंजेस को लाने � ओके ना इधर माना पास लो उन्हें अब अपने चेंजेस तो पढ़े होते थे ये सेरेटो वाले दिया होते जनरल यार टोल्ड होते थे नार्मल सेंटेंस ऐसे टोल्ड होते थे करा सो टोल्ड है ना तारवा था मान के पढ़ी सेंटेंस उन्हें क्या था ये सेंटेंस जो एक पास टेंस लो कहलता थी पढ़ी दाल डे टेंस लो उन्हें I got सब्जेक्ट प्लस वीटो होते हैं दिमिक टेंसेस रावली एक्चुअली ये रावली एंटे सब्जेक्ट प्लस वीटो आई गोट एंड सिंपल पास्ट क्या था सिंपल पास्ट तो इनका पास्ट है उन्होंने दी पास्ट परफेक्ट उन्होंने दी सिंपल पास्ट किनका पास्ट है सेवों से पास्ट परफेक्ट होते हैं क्या पास्ट परफेक्ट एंटे सेक्शनल देखो ना इंटी की दर्ट वन नहीं सेम है उन्हें दर्ट टू दर्ट टू दर्ट वन नहीं सेम है उन्हें कहने का मान को तरवा था आई एंटे शी क्या था आम जब इन्हें आउट आई गार्ड एंटे आम आम कुछ नहीं आम पुण्य नहीं देने मान का मान को आई एंटे शी होता देखो आउटे वो सब जोड़ने के लिए शी अनेक शी उन्ह ना कहने में क्या करा शी तरह तेम राल मान को हैड राल क्या था हैड राल का टिकर मान को हैज़ उन्हें आंसर का दी इस उन्हें आंसर का हैज़ उन्हें आंसर का तो ऑप्शन थ्री इस आंसर ऑप्शन थ्री इस आंसर ऑप्शन थ्री तर अट्ठे <coughs> ओकाटी शुड्ड ने अन्नी लोग आता तरह तो मानक जोश कुंटे शुड वेट टू शुड वेट टू शुड वेट टू शुड वेट एरंडर डू मानक शुड तरह तो मेको केन तरह तो एना कुड तरह तो एना मेह तरह तो एना मस्त तरह तो एना शुड तरह तो एना मस्त वुड तरह तो एना मानक केम रावल मेन वर्ब बंटे डायरेक्टली का � Okay, she should do that. Okay, now V1 is the answer. But here we have V2 is the answer. This is the answer. This is the answer. Now, he proposed that, he said that, he should wait for the award. So, here we have the answer. Let's say, 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 लेकिन उड़े सजेस्टेड होते हों उन्हें ओके ना प्रपोज्ड यानि सजेस्टेड यानि होते हों उन्हें देखा वो टिका मान को सेट डाने दे रहा है ओके नेक्स्ट वाम क्या और ऑन ऑप्शन सुनने ही प्रपोज्ड दैट ही प्रपोज्ड ओके ना राइट कर जाएं डी मतलब इपुन मान को ही सेट डन अब लेट अस वेट अन्नड़ गया अवार्ड को सम वेज़ जेता वन्नड़ गया मतलब कर मान को लेट अस एंटे ही दिस कुंटा मा दे दिस कुंटा मा जपने लेट अस एंटे एंटे मना माउंटेन गया था करा बट ही दिस कुंटा मा दे दिस कुंटा मा करा दे दिस कॉल सो दे दिस कॉल का टिकर मान को आइना सरी रोंडा ऑप्शन से सर मान का आंसर लगाने का हो तो मान का आंसर 
ఈడిఎమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా ఈడిఎమ్స్ అంటే జాతీయాలు ఉంటూ ఉంటాం కదా ఈడిఎమ్స్ క్వశ్చన్స్ అంట అయితే ఈడిఎం మనకి ఏంటంటే అందులో ఒక ఈడిఎం ఇస్తాడు దాని మీనింగ్ ఏంటో అడుగుతూ ఉంటాడు అయితే జనరల్గా ఈడిఎమ్స్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది రైట్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ మనకు లిటరల్ మీనింగ్ ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి లిటరల్ మీనింగ్ ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ అనే చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి లిటరల్ మీనింగ్ అంటేనేమో ఎగ్జాక్ట్గా వర్డ్స్ ఇచ్చే మీనింగ్ని మనం లిటరల్ మీనింగ్ అంటాం ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ అంటేనేమో ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ ఇచ్చే మీనింగ్ కాకుండా మనం అజూమ్ చేసుకునే మీనింగ్ని ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ అంటాం ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇలా ఉంది అనుకోండి చూడండి వన్ సింగ్ ఏ బ్లూ మోన్ వన్ సింగ్ ఏ బ్లూ మోన్ అనే ఈడియం ఇదొక ఇది ఒక ఈడియం అయితే వన్ సింగ్ ఏ బ్లూ మీనింగ్ రెండు మీనింగ్ చెప్తా లెటరల్ మీనింగ్ ఉంటుంది ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ ఉంటుంది లెటరల్ మీనింగ్ ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ లెటర్స్ ఇచ్చే వర్డ్ వన్స్ అంటే ఒకసారి బ్లూ మూన్ లో ఒకసారి అని అది మనకి లిటరల్ మీనింగ్ అమ్మ మరి ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ అంటే ఏంటంటే అందులో నుంచి మనం అజూమ్ చేసుకొని తీసే మీనింగ్ నే ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ అంటాం సో వన్ సింగ్ ఏ బ్లూ మూన్ అంటే మనకి మీనింగ్ ఏంటంటే రేర్లీ ఎప్పుడో ఒకసారి అమాస పున్నానికి ఒకసారి అంటాం కదా అది వన్ సింగ్ ఏ బ్లూ మూన్ అంటే మీనింగ్ అది అయితే హీ కమ్స్ టు కాలేజ్ వన్ సింగ్ ఏ బ్లూ మూన్ అన్నాం అనుకోండి హీ కమ్స్ టు కాలేజ్ వన్ సింగ్ ఏ బ్లూ మూన్ అంటే హీ కమ్స్ టు కాలేజ్ రేర్లీ అని ఇక్కడ మీకు రేర్లీ అని మీనింగ్ ఈ వన్ సింగ్ ఏ బ్లూ లిటరల్ వర్డ్స్ తోటి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఏం లేదు అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం కావాలి అంటే ఈడియమ్స్ మీనింగ్ చూసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనము లిటరల్ వర్డ్స్ తోటి మనం సంబంధం ఉండదు ఓకేనా మనకు మీనింగ్ తెలియాలి సపరేట్ మీనింగ్ అనేది లిటరల్గా ఇచ్చే మీనింగ్ ఉంటుంది కదా అది మనకు ఆన్సర్ కాదు అని సో ఆప్షన్స్ వాడు ఏం చేస్తారంటే ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు లిటరల్ మీనింగ్ తోటే కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు అవి అన్ని మనం ఆప్షన్స్ ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకేనా అది కాబట్టి మనకు ఇక్కడ ఈడియమ్స్ ఇచ్చి ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏం చూసుకోవాలి లిటరల్ మీనింగ్ కాకుండా ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ చూసుకోవాలి లిటరల్ మీనింగ్ తోటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ మనకు ఆన్సర్స్ కాకుండా పోతాయి ఓకేనా ఎయిట్ చూడండి ఇక్కడ మనం మన ఆప్షన్ చూసుకుంటే చూడండి బీ టెరౌన్ ద బుష్ అమ్మ ఇది మనకు తెలిసిందే బీ టెరౌన్ ద బుష్ అంటే బుష్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పొదలాగా ఉంటుంది బుష్ చుట్టూ కొట్టడం యాక్చువల్గా మధ్యలో ఉంటుంది పాయింట్ అనేది కానీ చుట్టూ కొడుతూ ఉంటాడు అనమాట వాడు సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ గురించి మాట్లాడకుండా చుట్టూ చుట్టూ ఉన్న వాటి గురించి అన్నిటి గురించి మాట్లాడుతుంటారు కానీ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ మధ్యలో ఉన్న పాయింట్ గురించి మాట్లాడాడు దాన్ని మనం బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్ అంటూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి అవాయిడ్ ద మెయిన్ పాయింట్ బై టాకింగ్ ఇన్ ఏ రౌండ్ అబౌట్ వే అవాయిడ్ అంటే దూరం పెట్టడం మెయిన్ పాయింట్ అనేది దూరం పెట్టడం చుట్టూ మాట్లాడితే కానీ మెయిన్ పాయింట్ మాట్లాడు దాని మీనింగ్ అది కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అది ఆప్షన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ వన్ చూడండి ఇక్కడ ఇది కూడా సేమ్ అమ్మ టు స్మెల్ యూ ర్యాట్ అనే ఈడియం కు ఒక మీనింగ్ అడుగుతుండు చూడండి ఇక్కడ టు స్మెల్ యూ ర్యాట్ అంటే ర్యాట్ ని స్మెల్ స్మెల్ చేయడం ర్యాట్ అనే మీనింగ్ తోటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అవి ఈజీగా ఎల్మేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి డైరెక్ట్ ఎల్మేట్ అయిపోతాయి ఆ ఈ క్వశ్చన్ ని సింపుల్ చేయొచ్చు మనం ఆన్సర్ తెలిపోయినా చేయొచ్చు కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఓకేనా మీరు అర్థం కాలేదు అనుకోండి ఒకసారి మళ్ళీ వినండి కాన్సెప్ట్ ని పద్నాలుగు చెప్పలేం కదా మన టైం ఉండదు కాబట్టి సో ఇది ఆన్లైనే కాబట్టి మీరు మళ్ళోసారి వెనక వెళ్ళి వినండి సో మనకి ఈడియమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే లిటరల్ మీనింగ్ ఉంటుంది ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ ఉంటుంది సో ఈడియమ్స్కి మనం ఏ మీనింగ్ తీసుకోవాలి ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ తీసుకోవాలి లిటరల్ మీనింగ్ తీసుకోవద్దు ఆప్షన్స్ ఒకవేళ లిటరల్ మీనింగ్స్ తోటి ఉన్నాయి అనుకోండి అమ్మా అవి మనకు ఆన్సర్లు కానట్టే మనకు టు స్మెల్ యూ ర్యాట్ అంటే చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టు స్మెల్ యూ ర్యాట్ అంటే ఇక్కడ ర్యాట్ ఉంది ఇది మనకు ఆన్సర్ కాదు ఇక్కడ ర్యాట్ ఉంది ఆన్సర్ కాదు ఇటు కానీ ఆన్సర్ కూడా కాదు సో మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అంతే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టుకోవచ్చు ఆన్సర్ తెలియపోయినా పెట్టొచ్చింది టు స్మెల్ యూ ర్యాట్ అంటే ఏంటంటే ఏదో ఒక ర్యాట్ అంటే ఏంటమ్మా ఏం చేస్తుంది ఏదో చిన్న ఏదో తప్పే చేస్తూ ఉంటుంది కదా ఇంట్లో కాబట్టి క్రైమ్ చేయడం అనమాట టు స్మెల్ యూ ర్యాట్ అంటే పసిగట్టడం ర్యాట్ని సో ఏదైనా తప్పుని మనం పసిగడుతుందని టు స్మెల్ యూ ర్యాట్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా అంటే ఏదో ఒక క్రైమ్ క్రైమ్ని మనం సస్పీషియస్ చేయడం అనమాట పట్టుకోవడం అంటూ ఉంటాం సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ఆన్స్ వన్ థర్టీ టూ చూడండి ఇక్కడ ఇది మనకు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అమ్మ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్
चूँ इकड़ा मन को ऐरोगे अभी वर्ड्स रास्को क्लियर मन को ऐरोगे अना सर ओके हाटी हाटी ओके नैक्स्ट मन को कंसीटेड ऐरोगे हाटी ओके कंसीटेड तरह मन को वेन ओके वेन ग्लोरिय वेन ग्लोरिय तरह मन को कंटेवर्स कंटेवर्स इलांत इलांत बाग पगर उ प्रउड प्रउड चूँ कौड ओके ऐरोगे अना प्रउडना वेन अना वेन ग्लोरिय अना कंटेवर्स अना कंसीटेड अना हाटी अना वीट मीन मन को प्रउड गर्व उ बड़ी गर्व चूपस्टर ओके ना वाले तोपल मालाकटू उन्मा गर्व वेरे वाल तक उठर कंटेम टोस अंटे डिस्पेक्ट वेरे वाले डिस्पेक्टर मैं दीन आजिट चूँ इला नेक आजिट वर्ड्स ने मैं आजिट पीपल अंटोर चाहे विनय का उड़े पीपल वाले मैं मोडेस्टी हमबुल पीपल मोडेस्टी हमबुल पीपल इंकेमट वाली सबमिशीव एमट सबमिशीव पीपल ओके डोसइल पीपल इवन ओके मीक ओके इवन मन के वीलोर अंत मन अब बहुत रेस्पेक्ट इच्छेवार रेस्पेक्टफुल पीपल मन ओके इवन वर्ड चूसर इमीडियट मिगता वर्ड्स रास्क ओके अब अर्थम अंत वर्ड की मीनिंग वर्ड दिल्क तरह इमीडियट वर्ड तो इंकेम वर्ड्स वस्ते अभी दिल्कटे ओके अभी मन को कांपटेशन क्रैक चेयरेंटे कंपलसरी इलांट नालेज उ ओके एनवे आपशन टू इज दाँस चूँ इकड़ा नैक्स्ट वन थर्टी थ्री चूँ इक मल्ल वन वर्ड सब्सिट्यूटे अम्म द डेट वे बोथ डे अं नई आर् आफ् अप्राक्सीमेटलीक्वल लेंथ ओके डे अं नई ईक्वल उमटन डेट नेक्वन आक्स अंट ईक्वन अंटेम हार्स अदक्वल प्रेम अंत क्यन्स अनें अने डे अं नई दीक्वन आक्स अंट नार्मल बैलेंस नार्मल बेन्स मैं टेमपरेश ईक्वल बिर्य ओके ईक्वेटर अल्स कम्मा मेको रेख ओके मुहम्मद रेख उक्वेटर अंत उ अभी मन का ओके आस आपशन फोर इज दस्ट वन थर्टी फोर चूँ इक वन थर्ट फोर अम्मा वन थर्ट फोर मेमंटे चूँगी इतना गवेन सेंटे द अडर लाइन वर्ड मे हाव बी इन करेक्टली स्पेल अट अडर लाइन वर्ड इनका अडर लाइन चेयले चूँ अडर लाइन चेयले ऐक्चुअल पेपर चेयले मार्क् टेस्ट में चेयले नीचे चूँ इन अडोलसेंट अने वर्ड इच्छा अडोलसेंट अंत जनरल चेज नीचे अडल्ट एज की वे एज मध्य पीरियड अडोलसेंट अडोल सेंट अंटू उ अच्छा मन की करक्ट रा क्वेश्चन पड़ता है और सेंटे सेंटे वर्ड अडर लैन चे वर्ड स्पे करक्ट रा अंत ओके इंकोटे क्वेश्चन इंक इन मन के अंटे द अडर लाइन वर्ड मे हाव बी इनकली स्पेल ईडेंटाइ द आपशन दट रेक्टिफ द स्पे रेक्टिफाइज द स्पे अंत मीन अभी राे करेक्टी रायम ओके स्पे करेक्ट रायम अंत अडोल से स्पे आंसर अम्म सो मन अडोल से चपंडी इक आपशन टू इज द आसर ओके एंटी अंटू उ रेस्टारेंट दिल्ली रेस्टारे रेस्टारे चाल मंद आरए एंटी पड़ता आरए एंटी रावाली रेस्टारे रेस्टारे आरए एंटी रावाली ओके नी आशन टू इज दस नैक्स्ट इक इध मन की इंपारटेंटे इक मन सेम स्पे स्पे अने इनकट उ दिन करेक्टू आपशन आंसर इक चूँ इक सिराजुदौल बिजुड इधे कल ऐक्चुअल कलपे उ वर्ड बिसीज सिराजुदौल बिजुड कलकत्ता टू टेक् Punitive actions against the East India Company. Right. Because entire Siraj Dawlat, besieged in Calcutta, entire entire general besieged entire mark of it. So meaning is also done. Okay, now meaning is also done. Entire mark of besieged entire surround jail. Army, army to the surround jail. So that means besieged entire unto. And by the way, local round, local round, by the way, army to the surround jail. Okay, that means besieged entire unto. Entire mark of it. So spelling entire mark of it wrong. Unda ma. So besieged entire number mark of it. So that means स्पेंग स्पे मन के अंटे आपशन टू इज द आसर ओके जी उ जेड उ अब मन को ओके सीज अदे वेरे सीज चुस्म सीज चेयर का अभी वेरे मन को एस जेडी अभी वेरे बिजीज वेरे सीज वेरे ओके मन के एसई उ एसई जीईडी उ ओके बिजीज इधे वेरे वर्ड अभी वेरे वर्ड कंफ्यूजी ओके आपशन थ्री
నెక్స్ట్ వన్ థర్ వన్ థర్టీ సిక్స్ రైట్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఏమంటారు అంటే సినానిమ్ అమ్మ సినానిమ్ అంటే మీనింగ్ తెలుసు కదా ఇక్కడ సినానిమ్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ సేమ్ మీనింగ్ ఇచ్చే వర్డ్స్ సినేమ్స్ అంటూ ఉంటాం చూడండి ఇక్కడ మీకు సినానిమ్స్ ఉంటాయి యాంటోనిమ్స్ ఉంటాయి సినానిమ్స్ అంటే ఏంటమ్మా సేమ్ మీనింగ్ ఇచ్చే వాటి సినేమ్స్ అంటాం ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఇచ్చే వాటి యాంటోనిమ్స్ అంటాం ఓకేనా మరి ఇక్కడ ఇంకొక వర్డ్ ఏం ఇచ్చిండు ఎగ్జాల్టేషన్ ఎగ్జాల్టేషన్ అనే వర్డ్కు ఆన్సర్ సినానిమ్ ఏంటి అడుగుతుండు ఎగ్జాల్టేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా చెప్పండి ఇక్కడ హ్యాపీనెస్ ఎగ్జాల్టేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ హ్యాపీనెస్ దాన్ని మీకు ఏమైనా మనం ఎక్స్టసి ఏమంటాం ఎక్స్టసి ఓకేనా ఎక్స్టసి అంటూ ఉంటాం ఇంకా మనం ఏమంటే చెప్పండమ్మా మిర్తు బ్లిస్ ఓకేనా మిర్తు అనొచ్చు ఓకేనా బ్లిస్ అనొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఇంకేమంటుంది చాలా వర్డ్స్ వస్తాయమ్మా జౌసన్స్ జూబిలేషన్ గైటీ ఇవన్నీ షేర్ఫుల్నెస్ ఓకేనా ఇంకా మనం ఏమంటాం గ్రీన్ అంటూ ఉంటాం గ్రీన్ అన్న ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ అనే మీనింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటాయి చాలా వర్డ్స్ ఉంటాయి మనకు ఓకేనా హ్యాపీనెస్ ఓకేనా ఇవన్నీ మనకు అలా మీనింగ్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా హ్యాపీనెస్ అంటాం మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి ఆప్షన్ చూద్దాం డిజెక్షన్ డిజెక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా శాడ్ శాడ్నెస్ అంటే కదా డిజెక్షన్ అంటూ ఉంటాం సారో ఓకేనా మోరోస్ ఓకేనా మౌర్నుఫుల్ ఓకేనా డోల్ఫుల్ ఇవన్నీ మనకు సేమ్ డోల్ఫుల్ మౌర్నుఫుల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూడండి ఇక్కడ డోల్ డ్రమ్స్ ఓకే డోల్ డ్రమ్స్ నెక్స్ట్ మనకు మెలాంగ్ కోలీ చూడండి ఇక్కడ ఇన్ని వర్డ్స్ ఇవన్నీ మనకు శాడ్నెస్ గురించి చెప్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ వర్డ్స్ రాసుకోండి ప్రతి ఒక్కటి ఓకేనా శాడ్నెస్ గురించి చెప్పే మనకు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి హ్యాపీనెస్ అంటే ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి సినిమా అంటే సేమ్ మీనింగ్ కదా మనకి ఎక్స్ట్రెస్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రెస్ అనేది మనకు ఆన్సర్ అయిపోతుంది అమ్మా సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా మనకి ఇక్కడ కాదు ఓకే ఎలాబరేషన్ ఎలాబరేట్ చేయడం అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా పెంచడం అంటూ ఉంటాం ఎక్స్చేంజ్ చేయడం అంటాం అది మనకు ఆన్సర్ కాదు ఆన్సర్ వస్తే ఇక్కడ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద ఆన్సర్ నేను రాసిన వర్డ్స్ అన్నీ రాసుకోండి మీరు ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ కూడా ఇంకా కన్సీట్ అంట ఎలాగ వచ్చింది కదా కన్సీటెడ్ పీపుల్ అంటే ఎవరమ్మా చాలా ప్రౌడ్గా గర్వంగా ఉండే పీపుల్ ఏమంటాం కన్సీటెడ్ పీపుల్ అంటాం దానికి ఏమంటుంది అక్కడ యాంటీని అడుగుతుండు యాంటీని అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్ కదా సో గర్వంగా ఉండే వాళ్ళకు ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ మంచిగా సో నీట్గా రెస్పెక్టబుల్గా ఉండే వాళ్ళే కదా వాళ్ళు కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది మోడెస్టీ మీకు రాయించండి క్లియర్గా సో మోడెస్ట్ పీపుల్ అన్న హంబుల్ పీపుల్ అన్న ఓకేనా మీక్ డోసైల్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వినయంగా ఉంటారు అని సబ్మిసివ్గా ఉంటారు అని ఓకే నాది దానికి ఆపోజిట్ కన్సీటెడ్ అంటే ఎవరమ్మా అరోగెంట్ వెయిన్ వెయిన్ గ్లోరియస్ హార్టీ ఓకే నాది ఎనివే మీద వర్డ్స్ కన్సీల్మెంట్ అంటే దాయడం అది వేరే ఓకేనా రివీల్ అంటే బయట పెట్టడం రివీల్ చేయడం అంటే ఏంటమ్మా సెయింగ్ అవుట్ బయట చెప్పడం అంటూ ఉంటాం హిడెన్ అంటే దా దాగి ఉన్న హిడెన్ అంటే ఏంటి డిస్గాయిస్ అంటాం కదా డిస్గాయిస్డ్ హిడెన్ దాగి ఉన్నది కన్సీల్డ్ అన్న హిడెన్ అన్న డిస్గైడ్ అన్న డిస్గాయిస్డ్ అన్న సేమ్ మీనింగ్ మనకు దాగి ఉన్నది అని ఓకేనా హిడ్ హిడెన్ దిస్ గైజర్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా అయితే ఎనిమిది ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ఆన్సర్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ చూడండి ఇక్కడ వన్ థర్టీ ఎయిట్ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ రైట్ ద కంటింజెంట్ మేనేజ్డ్ టు డాష్ సక్సెస్ఫుల్లీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీకు మేనేజ్ టు డాష్ సక్సెస్ఫుల్లీ టు పాక్ ద డీల్ టు క్లోజ్ ద డీల్ టు హీల్ ద డీల్ టు క్యాచ్ ద హీల్ చెప్పండి టు క్లోజ్ ద డీల్ అంటాం డీల్ని క్లోజ్ చేయడం అనమాట సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది మీకు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఇది కూడా సింపుల్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఫిల్ ద బ్లాంక్ క్వశ్చన్ ఫర్ రాహుల్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఏ డాష్ ఎక్స్పీరియన్స్ మోడర్న్ అంటే ఇక్కడ మోడర్న్ అనే వర్డ్కి ఏదో అడుగుతుండ అక్కడ చూడండి డాష్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి సినిమా అడుగుతుండ మోడర్న్ అనే దానికి సినిమా అడుగుతుండ ఇక్కడ డాష్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్లాష్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏసియాటిక్ గ్లోబల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే అంటిల్ హీ స్టెప్ ఆన్ టు ద ఫీల్డ్ ఓకేనా రాహుల్కు ఏదైనా సరే ఫస్ట్ కొత్తగానే ఉంటుంది అతను లోపల ఫీల్డ్లోకి వచ్చే వచ్చేంత వరకు కొత్తగానే ఉంటుంది అని మనకు న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటాం ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ఆన్సర్ వన్ ఫార్టీ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ ఏం వచ్చిందంటే చూడండి
టేస్ట్ఫుల్ డెలిషియస్ అంటూ ఉంటాం టేస్ట్ఫుల్ డెలిషియస్ అంటూ ఉంటాం రైట్ మనం దాని తర్వాత మనం ఇంకా ఇంకా దాన్ని ఏమన్నా చూడండి ఇక్కడ ఇంకా మనం ఏమన్నా అంటే ప్యాలాటబుల్ ప్యాలాటబుల్ అన్న మనకి అక్కడ సేమ్ మీనింగ్ అమ్మ ప్యాలాటబుల్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా ప్యాలాటబుల్ అంటాం ఎనిమిది మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ డెలిషియస్ స్టేట్ కాదు న్యూట్రీషియస్ కాదు రాటన్ అంటే ఏంటమ్మా రాటన్ కావడం అంటే ఏంటి కుల్లిపోవడం అంటూ ఉంటాం అది మనకు ఆన్సర్ కాదు ఓకేనా ఆప్షన్ టూ ఇస్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే అండర్లైన్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ మనకు ఎక్కడ అండర్లైన్ ఉంటుందంటే ఆర్ హార్డ్లీ ఇంకో దీన్ని అండర్లైన్ చేసుకోండి ఆర్ హార్డ్లీ దగ్గర అండర్లైన్ ఉండాలి యాక్చువల్గా ఆర్ హార్డ్లీ దగ్గర మనకు అండర్లైన్ ఉండాలి రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఆర్ హార్డ్లీ అండర్లైన్ ఉండాలి కదా అయితే మీకు సింపుల్గా చూస్తే ఈ క్వశ్చన్ని హార్డ్లీ యాక్చువల్ అసలు హార్డ్లీ అంటే మనకు అక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే తక్కువ అసలు ఏం లేకపోవడం అంటూ ఉంటాం షీ హార్డ్లీ గోస్ దేర్ ఆమె అక్కడికి ఎప్పుడో ఒకసారి రేర్గా వెళ్తుంది అంటే వెళ్ళదు అని హార్డ్లీ అనేది మనకు నెగిటివ్ వర్డ్ హార్డ్లీ వేరే హార్డ్ వేరే ఓకేనా ది హార్డ్లీ వర్క్స్ అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి వర్క్ చేస్తారు హార్డ్లీ వర్క్స్ అసలు వర్క్ చేయరు అని దే ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ హార్డ్ వర్క్ చేయడం సో దే ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్లీ అనం దే ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ అనాలి ఓకేనా సో హార్డ్ అనేది పాజిటివ్ సెన్స్లో యూజ్ చేసుకోవాలి హార్డ్లీ అనేది నెగిటివ్ సెన్స్లో యూజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మీకు ఎప్పుడైనా సరే హార్డ్లీ వన్ అనే వర్డ్ వస్తే దాని పక్కన మళ్ళీ మనకు నాట్ అనేది ఉన్న అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీకు నెవర్ కొన్ని రాష్ట్రాల చూడండి వర్డ్స్ నెవర్ కానీ ఓకేనా సెల్డమ్ కానీ ఓకేనా రేర్లీ కానీ ఓకేనా హార్డ్లీ కానీ ఓకేనా స్కేర్స్లీ కానీ ఓకేనా అన్లెస్ కానీ ఓకేనా అంటిల్ కానీ ఓకేనా గ్రాసం చూడండి నో సూనర్ కానీ మో ఇవన్నీ వర్డ్స్ అండి ఇవన్నీ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు దాని పక్కన ఇమీడియట్గా మనకు నాట్ అనే వర్డ్ ఉండొద్దు నాట్ అనేది మనకు ఉండొద్దు ఎందుకంటే ఇవి ఆల్రెడీ నెగిటివ్ వర్డ్స్ మళ్ళీ దాని పక్కన నాట్ ఉంటుందా ఉండదు సేమ్ క్లాస్లో సేమ్ సెంటెన్స్లో ఉండొద్దు అనమాట సో అన్లెస్ అంటిల్ ఇవన్నీ నెగిటివ్ అనమాట సో పక్కన మనకు నాట్ అనేది ఇమీడియట్గా ఉండొద్దు ఓకేనా అది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ హ్యాడ్ తోటి కూడా హ్యాడ్ తోటి కూడా నాట్ ఉండొద్దు అది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ హార్డ్లీ నా యాడ్ అంటుంది కాబట్టి ఇది మనకు ఆన్సర్ కాదు తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూడండి ద న్యూ షాప్ దట్ ఓపెన్ లాస్ట్ వీక్ చూడండి దట్ న్యూ షాప్ దట్ ఓపెన్ లాస్ట్ వీక్ ఆర్ హార్డ్లీ సఫిషియంట్ అంటుండ ఇక్కడ చూడండి హార్ ఆర్ హార్డ్లీ సఫిషియంట్ అంటే అక్కడ హార్డ్లీ హార్డ్లీ అన్నప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఆర్ న్యూ షాప్ కాబట్టి మనకు అక్కడ సింగ్లర్ కదమ్మా సో మనకు ఆర్ వస్తుందా రాదు సింగ్లర్ సబ్జెక్టు న్యూ షాప్ అనేది సో మనకు ఆర్ అనేది రాదు వస్తే ఏం రావాలి ఈజ్ రావాలి ఈజ్ హ్యావింగ్ అయితే ఉండదు మనకు ఓకేనా ఈజ్ షీఈ్ హ్యావింగ్ ఏ కార్ అంటామా లేదు కదా ఓకేనా హ్యావింగ్ అనేది మనకు అది స్టేటివ్ వర్బ్ సో మనకు ఇంగ్ ఫామ్లో రాసుకోలేం దాన్ని ఓకే లైకింగ్ హేటింగ్ లవ్వింగ్ ఎలా అయితే ఉండదు హ్యావింగ్ కూడా అలా ఉండదు రైట్ మరి తర్వాత మనకు ఈజ్ హ్యాడ్ హార్డ్లీ హ్యాడ్ ఈజ్ హ్యాడ్ అంటే అమ్మ సార్ మనము ఈజ్ హ్యాడ్ అనేది ఉండదే ఉండదు ఎందుకంటే ఈజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ మళ్ళీ పక్కన మళ్ళా ఈజ్ అనేది మెయిన్ వర్బ్ లా తీసుకున్నా హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకున్నా అది మనకు రాంగ్ అయిపోతుంది సో మనకి ఇక్కడ ఈజ్ హ్యాడ్ రాదు కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ హార్డ్లీ హ్యాడ్ సఫిషియంట్ టాక్ స్టాక్ అంటే తక్కువ ఉంది అని స్టాక్ అనేది ఓకేనా బట్ మనకు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ వన్ ఫార్టీ టూ చూడండి వన్ ఫార్టీ టూ మీకు ఏంటంటే రీఅరేంజ్మెంట్ అమ్మ సో రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది కదా అది అయితే ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా సో మనకు పిక్యూఆర్ఎస్ నాలుగు ఉన్నాయి రైట్ నాలుగు ఉన్నప్పుడు చూడండి ఒకసారి పీజ్ అవుదాం మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ ఊలార్ లేక్ ఈజ్ రివర్ జీలం ఓకేనా ఊలార్ లేక్ యొక్క మెయిన్ సోర్స్ వాటర్ మెయిన్ సోర్స్ ఏంటంటే జీలం అంట జీలం నుంచి వాటర్ అనేది వస్తుంది సోర్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సోర్స్ అంట సో జీలం నుంచి వాటర్ అనేది వస్తుంది అంట ఊలార్ లేక్కి ఓకేనా తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఊలార్ లేక్ ఈజ్ ఆల్సో సెట్ టు బి ఈజ్ ఆల్సో సెట్ టు బి అంటుండి కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ ఈజ్ ఆల్సో సెట్ టు బి అంటే అది ఏదో చెప్పబడింది అంటుండ అక్కడ ఎట్లా చెప్తారంట ఎ రెమ్నెంట్ ఆఫ్ సతీసార్ లేక్ దట్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ యాన్షియన్ టైమ్స్ రెమ్నెంట్ అంటే ఏంటి ఒక పాట అనమాట ఒక ఏదో ఒక లేక్ యొక్క సతీసార్ లేక్ యొక్క పాట రిమైండ్ పాటనే అంటుండ అక్కడ ఇక్కడ ఆన్షియన్ టైమ్స్లో ఈజ్ ఆల్సో సెట్ టు బి అంటుండ అంటే ఆల్సో సెట్ టు బట్ దాని గురించి ముందే ఇంకేనో చెప్పాలి కదా అక్కడ ఎక్కడో ఆన్షియన్ టైమ్స్లో చెప్పాలి మనకు అక్కడ కాబట్టి దీనికి ముందే ఎక్కడో
ఫస్ట్ తీసుకొచ్చింది తర్వాత మనకి ఇక్కడ హిస్టారిక్ గురించి ఆల్సో సెట్ బి తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎస్ తర్వాత క్యూ రావాలి కాబట్టి క్యూ తర్వాత ఎస్ కాదు ఎస్ తర్వాత క్యూ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ త్రీ చూడండి ఇక్కడ సో వన్ ఫార్టీ త్రీ మీకు అంటే ఒకటే సెంటెన్స్ అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక్కడ మనకు ద కంటిన్యూడ్ చూడండి ఇక్కడ ద కంటిన్యూడ్ తోటి స్టార్ట్ చేయాలి మీరు ఫస్ట్ అయితే కంటిన్యూడ్ తోటి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మన అప్పుడు రిమైనింగ్ దాన్ని చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి కంటిన్యూడ్ తోటి స్టార్ట్ కంటిన్యూ అవుతుంది దాని తర్వాత దేనితో స్టార్ట్ చేస్తామని ఒకసారి మీరు నార్మల్ థింగ్ నార్మల్ థింగ్ చేయండి మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఆన్ తోటి ఒక సెంటెన్స్ ఎండ్ అవుతుందా కాదు ఆన్ తోటి సెంటెన్స్ ఎండ్ అవుతుందా అమ్మ కాదు ఆన్ తోటి సెంటెన్స్ ఎండ్ కాదు కాబట్టి ఒకవేళ ఎస్ తోటి లాస్ట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఉంటుంది మనకు ఆన్సర్ లేవు కదా ఇక్కడ ఆప్షన్ తీసేయండి ఆప్షన్ త్రీ పోతుంది ఎస్ తోటి ఎండ్ కాదు కదా ఆప్షన్ త్రీ పోయింది మిగతా చూసుకుంటూ చూడండి ద కంటిన్యూడ్ మళ్ళీ ద గ్రోయింగ్ అంటామా ద కంటిన్యూ డామినేన్స్ ద కంటిన్యూ అలాంగ్ విత్ ద పర్చ్యూట్ ద కంటిన్యూడ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ చూడండి ఇక్కడ మనకు ద కంటిన్యూడ్ తోటి మీకు ఇక్కడ ఎన్ని రోజులు చెప్పండి డామినేన్సే రావాలి ఓకేనా ద కంటిన్యూడ్ డామినేన్స్ అంటే ప్రతిసారి ఉన్న డామినేన్స్ అనమాట సో మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ దేనితో స్టార్ట్ కావాలి చెప్పండి క్యూ తోటి స్టార్ట్ కావాలి అమ్మ క్యూ తోటి స్టార్ట్ కావాలి కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది అక్కడ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద ఆన్సర్ క్యూ తోటి రెండు ఉన్నాయి క్యూఆర్పిఎస్ ఉంది క్యూఎస్పిఆర్ ఉంది కనుక మనకు ఎస్ తోటి అయితే ఎండ్ కావద్ది కదా సో మనకు అది ఆన్సర్ పోతే ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ అయితే ఇక్కడ చూడండి ఈ క్వశ్చన్స్ మనకి ఏంటంటే యాక్టివ్ వైస్ ప్యాసి వైస్ క్వశ్చన్స్ అమ్మ యాక్టివ్ వైస్ ప్యాసి వైస్ క్వశ్చన్స్ మీరు క్లాస్ వినకపోతే మీకు కొంచెం క్రిటికల్గా ఉంటుంది మీకు టెన్స్ చెప్తాను టెన్స్ చెప్పిన తర్వాత దాన్ని క్లియర్గా చెప్తాను ఓకేనా సో మీరు టెన్స్ చూసుకోండి మీరు అక్కడ ఈ టెన్స్ ఉంటే ఎట్లా చేయాలని నేను చెప్తాను మీరు ఒకసారి టెన్స్ చూసుకోండి బుక్స్లో ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ వెరీ సింపుల్ ఫస్ట్ మే ఫస్ట్ మీకు చూడండి అసలు యాక్టివ్ వైస్ ప్యాసి వైస్ అంటే నార్మల్గా మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా సెంటెన్స్ మనకు చూడండి బీ ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ బీ ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీలో ఉంటే అది మనకి ఏమవుతుంది అంటే ప్యాసి వైస్ అవుతుంది అమ్మ అవుతుంది మనకి అది ప్యాసి వైస్ అవుతుంది బీ ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉంటే మనకి అది అవుతుంది ప్యాసి వైస్ అవుతుంది బీ ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ లేదనుకోండి మనకి అది ఏమవుతుంది యాక్టివ్ వైస్ అవుతుంది అది ఫస్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఎట్లా ఏదో ఒక ఫామ్లో ఇస్తాడు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ రైట్ వేస్తాడు యాక్టివ్ వైస్ ప్యాసి వైస్ అని ఏదో ఒకటి కంపల్సరీ కరెక్ట్ వేస్తాడు మీరు ఏం చూడాలంటే బీ ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీలు ఉంటేనేమో ప్యాసి వైస్ బీ ఫామ్ బస్ విత్ లేకపోతే యాక్టివ్ వైస్ అనమాట ఫస్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్ సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఇది యాక్టివ్ వైస్లో ఉందా ప్యాసి వైస్లో ఉందా అడిగండి అనుకోండి అక్కడ బీ ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉంటే అది మనకి ఏ వాయిస్ ప్యాసి వైస్ అనమాట బీ ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ లేకపోతే యాక్టివ్ వైస్ అనమాట ఓకేనా ఎన్ని ఇక్కడ మనకు సింపుల్ చూసుకుంటే ఆర్ ఫోన్ కెనాట్ బి స్విచ్డ్ కెనాట్ బి స్విచ్డ్ ఆఫ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ కెనాట్ బి స్విచ్డ్ ఆఫ్ అంటే బి అంటే ఏంటమ్మా బీ ఫామే కదా మా ఒకసారి మీకు బీ ఫామ్స్ రాస్తా చూడండి అమ్మా ఇక్కడ యామ్ ఈస్ ఆర్ వర్స్ వర్ ఇవన్నీ మనకు బీ ఫార్మ్స్ అమ్మ అమెజాన్ వర్స్ వర్ బీ బీన్ బీ ఇవన్నీ మనకి ఏమవుతాయి బీ ఫార్మ్స్ అవుతాయి సో ఈ బీ ఫార్మ్స్ తర్వాత ఓకేనా బీ ఫార్మ్స్ తర్వాత వీ త్రీ వస్తుంది మనకు ప్యాసి వైస్ అనమాట ఇక్కడ మనకు కెనాట్ బీ స్విచ్డ్ ఆఫ్ అన్నాడు కదా కెనాట్ బీ స్విచ్డ్ ఆఫ్ అన్నప్పుడు మనకి అక్కడ బీ ఫార్మ్ ప్లస్ వీ త్రీ ఉందా లేదా స్విచ్డ్ అంటే వీ త్రీ స్విచ్డ్ ఆఫ్ అనేది ఫేజల్ వరకు అక్కడ సో బీ అంటే మనకి బీ ఫార్మ్ ఉంది సో బీ ఫార్మ్ ప్లస్ వీ త్రీ అంటే ఇక్కడ ఉన్నట్టు ప్యాసి వైస్ లో ఉన్నట్టు సో మీరు దీన్ని ఎందుకు చేంజ్ చేసుకోవాలి యాక్టివ్ వైస్ లో చేంజ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అది అర్థం చేసుకోండి ఓకేనా అయితే మనకు కెనాట్ బి చూడండి కెన్ అనేది మనకు కెన్ బి అవుతుంది కెనాట్ అనేది కెనాట్ బి అవుతుంది అమ్మ విల్ విల్ బి అవుతుంది విల్ అనేది యాక్టివ్ వైస్ ఉంటే విల్ బి బీ ఫామ్ యాడ్ కావాలి కదా ప్యాసి వైస్ అంటే సో కెన్ కెన్ బి అవుతుంది విల్ విల్ బి అవుతుంది షుడ్ షుడ్ బి అవుతుంది మస్ట్ మస్ట్ బి అవుతుంది వుడ్ వుడ్ బి అవుతుంది ఓకే ఇలా అన్నిటి బీ ఫామ్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి మోడల్ ఆప్స్కి ఓకేనా కాబట్టి మరి ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్త చూసుకుంటే కెనాట్ బి ఉంది అంటే ప్యాసి వైస్లో ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టు కెనాట్ ఉన్నట్టే కదా కెన్ ఉంటే కెన్ బి అయింది కెనాట్ ఉంటే కెనాట్ బి అవుతుంది సో యాక్టివ్ వైస్ లో ఉన్నట్టు మనకు కెనాట్ ఉన్నట్టు సో కెనాట్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఆన్సర్ లేనే లేదు కుడ్ అంటే మనకు ఆన్సర్ గానే కాదు హ్యావ్ మనకు ఆన్సర్ గానే కాదు ఆప్షన్ ఫోర్
ఓకేనా రైట్ ఎనివే ఇక్కడ చూడండి ఇంకా మనకు బీయింగ్ వచ్చిందంటే మనకి యాక్టివ్ అయిన్స్ ఏమైనట్టు అది కంటెన్స్ టెన్స్ అయినట్టు కాబట్టి మీరు ఏం చూసుకోవాలి కంటెన్స్ టెన్స్ కదా చూసుకోవాలి ఆప్షన్స్లో కంటెన్స్ టెన్స్ మాత్రమే ఆన్సర్లు అవుతాయి మనకు అయినా వాడు అక్కడ కంటెన్స్ టెన్స్ ఇక్కడ మనకు ఇవ్వలేడు కదా ఈ ఆప్షన్ తీసేయండి కంటెన్స్ అంటే అక్కడ ఇలా ఉండాలి రైట్ సా మరి ఇప్పుడు మనకు కంటెన్స్ టెన్స్ ఆన్సర్లు అవుతాయి కాబట్టి హెల్పింగ్ వాజ్ హెల్పింగ్ ఓకే ఆర్ హెల్పింగ్ ఉంది ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ పాస్ట్ వాజ్ అన్నాడు కదా వాజ్ అంటే పాస్టే కదా అది ఏ కంటిన్యూస్లో ఉండాలి పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉండాలి సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉండాలి కాబట్టి ఒకసారి మీరు చూడండి ఇక్కడ పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉండాలి కదమ్మా సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉండాలి కాబట్టి చూడండి మరి ఇప్పుడు మనకు వాజ్ హెల్పింగ్ ఓన్డెడ్ మ్యాన్ వాజ్ హెల్పింగ్ ఏ ఫ్యూ మ్యాన్ ఓన్డెడ్ మ్యానే హెల్ప్ చేస్తుండా హెల్ప్ చేయబడతాడా హెల్ప్ చేయబడతాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఇదైతే ఆన్సర్ కాదు ఓకేనా ఫ్యూ మ్యాన్ ఫ్యూ మెన్ వర్ హెల్పింగ్ ద ఓన్డెడ్ మ్యాన్ సో మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫ్యూ మెన్ మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్గా ప్యాసివ్ వైస్ అనేది ఏమో మనకు ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ ఓ ప్లస్ మెయిన్ ఓ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఇదేంది ప్యాసివ్ వైస్ బై సబ్జెక్ట్ ప్యాసివ్ వైస్ ఇది యాక్టివ్ వైస్ ఏమవుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ ఓ ప్లస్ మెయిన్ ఓ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఇది మనకు యాక్టివ్ వైస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఓకేనా ఇది కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి పొజిషన్స్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఎవరు యాక్షన్ చేసేవాళ్ళు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఎవరు యాక్షన్ రిజూవ్ చేసుకునే వాళ్ళు నేను యాపిల్ తిన్నాను అనుకోండి తిన్న నేనే నేను అక్కడ సబ్జెక్ట్ యాపిల్ ఏమవుతుంది అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఇక్కడ గాయపడ్డ మనిషి ఏమవుతాడు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అవుతాడు హెల్ప్ చేయబడ్డాడు కదా వాళ్ళు ఏమవుతారు ఫ్యూ మెయిన్ వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ అవుతారు మీకు ఇక్కడ యాక్టివ్ వైస్ రాయాలి కాబట్టి స్టార్టింగ్ దేని తోటి చేయాలి సబ్జెక్ట్ తోటి కదమ్మా కాబట్టి మనకు అప్పుడు ద ఫ్యూ ఎ ఫ్యూ మెన్ వర్ హెల్పింగ్ సో ఆబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ అయితేనేమో ప్యాజీ వైస్ సబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ అయితేనేమో యాక్టివ్ వైస్ చిన్న క్లాస్ అంటే ఇది క్లియర్ అయిపోతుంది ఎనివే ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ఆన్సర్ ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకు క్లోజ్ టెస్టం వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లోజ్ టెస్ట్ అంటే మనకు జనరల్గా మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇవి మనకు ఇవి కూడా మనకు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్సే కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది ఆ పారాగ్రాఫ్లో కొన్ని బ్లాంక్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ బ్లాంక్స్ మీరు చేసుకోవాలి అంతే ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అదే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అయితే ఒకటే బ్లాంక్ ఉంటుంది ఇక్కడైతే చాలా బ్లాంక్స్ ఉంటాయి ఒకటే దగ్గర అంతే క్లోజ్ టెస్ట్ అంటాం దీన్ని రైట్ ఎనివే చూడండి ఇక్కడ మనకు చూడండి పేరాగ్రాఫ్ చదువుకు వెళ్దాం చూడండి అకాడమిక్ లైఫ్ హ్యాస్ డాన్స్ డిమాండింగ్ అకాడమిక్ లైఫ్ హ్యాస్ డాన్స్ డిమాండింగ్ అంట హ్యాస్ చూడండి ఇక్కడ హ్యాస్ అంటే మనకి ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ అమ్మ మీకు ఎప్పుడైనా సరే చాలా సింపుల్ ఇక్కడ హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ మనకు వస్తే దాని పక్కన మెయిన్ వర్బ్ ఏముండాలి వి త్రీ ఉండాలి అది తెలిసిందే హ్యావ్ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ అంటూ ఉంటాం హ్యావ్ హ్యాస్ తర్వాత అయినా హ్యాడ్ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి వి త్రీ ఉండాలి విల్ హ్యావ్ షెల్ హ్యావ్ తర్వాత ఏం రావాలి వి త్రీ ఉండాలి కాబట్టి మీరు సింపుల్ ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసుకుంటే వి త్రీ చూడండి మనకు బికామ్ చూడం బికామ్ బికేమ్ మళ్ళా బికామే ఎనిమిది క్యాపిటల్ వస్తుంది మళ్ళా బికామ్ బి వన్ బి టూ బి త్రీ ఓకేనా బికమ్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వి వన్కి ఎస్ సైడ్ అయినప్పుడు మనకు బికమ్స్ వస్తుంది అమ్మ బికమ్ బికమ్స్ అనొచ్చు వి వన్లోనే ఉంటుంది అది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనకి ఇక్కడ వి త్రీ కావాలంటే బికమ్ బికమ్స్ బికేమ్ బికమ్ కదా మళ్ళా సో మళ్ళీ బికమ్ మనకు ఆన్సర్ కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అంతే సింపుల్ క్వశ్చన్ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ మనకు మనకి ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ దగ్గరికి వెళ్దాం అకాడమిక్ లైఫ్ అనేది స్టూడెంట్స్ డిమాండింగ్ అయిపోయింది అనమాట రైట్ ఓకే టీనేజర్స్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ డాష్ టు అకాడమిక్ స్ట్రెస్ అకాడమిక్ స్ట్రెస్కు టీనేజర్స్ ఉన్నారట ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు స్కేర్డ్ ఉన్నారా ప్రోన్ ఉన్నారా లైబుల్ ఉన్నారా అసిస్టెన్స్ ఉన్నారా సో ఏమంటాం అక్కడ ప్రోన్ టు అంటాం అక్కడ మనకి ఏంటంటే చిన్న ప్రిపోజిషన్ సంబంధించినాయి ప్రోన్ టు అంటే అకాడమిక్ స్ట్రెస్కు బాగా బలవుతున్నారు గురవుతున్నారు అని ఓకేనా మనకు అప్పుడు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో సో మెనీ పర్సనల్ అండ్ సోషల్ చేంజెస్ as a result designing effective and efficient to das solutions effective and efficient to collateral intervention convention physical physical solutions anta mal ledu convention solution convention manaku untadu asalu ledu pakkana vettandi collateral ante entamo collateral ante manaku akkada amount money antu untam okay na adu manaku answer
ఇది చిన్న కాన్సెప్ట్ అమ్మ మీకు వన్ ఆఫ్ ద తర్వాత వన్ ఆఫ్ ద తర్వాత మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఏం రావాలి అంటే సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీస్ రావాలి అబ్జెక్టివ్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ అబ్జెక్టివ్స్ వస్తాయి అదే వన్ ఆఫ్ ద తర్వాత నన్ను వచ్చింది అనుకోండి వన్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ వన్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అంటూ ఉంటాం మళ్ళీ వన్ ఆఫ్ ద గర్ల్ వన్ ఆఫ్ ద బాయ్ అనొద్దు ఎందుకంటే ఒకరు బాయ్స్లో ఒకరు అంటాం అక్కడ సో బాయ్స్ చాలా మంది ఉండాలి కదా అందుకే వన్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వన్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ అంటాం అది అబ్జెక్టివ్ ఉంటే మాత్రం వన్ ఆఫ్ ద ఓకే అండి తర్వాత మనకి ఏం రావాలి అంటే ఇక్కడ అబ్జెక్ట్ ఒకవేళ ఉంటే సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ రావాలి అమ్మ అయితే సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ అంటే ఏంటి పాజిటివ్ డిగ్రీ కంపరేటివ్ డిగ్రీ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీస్ మన అబ్జెక్టివ్స్ మూడు ఫార్మ్స్లో ఉంటాయి డిగ్రీస్లో అవి ఏంటి చూడండి సింపుల్గా మనకు బిగ్ ఉంది అనుకోండి బిగ్ బిగ్గర్ బిగ్గెస్ట్ అంటే మనకు అబ్జెక్టివ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే బిగ్ బిగ్గర్ బిగ్గెస్ట్ అమ్మ బిగ్ బిగ్గర్ బిగ్గెస్ట్ అంటూ ఉంటాం సో ఈఆర్ అనేది ఈస్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతాయి అంటే సో దీన్ని ఏమో పాజిటివ్ డిగ్రీ అంటాం ఏమంటాం దీన్ని పాజిటివ్ డిగ్రీ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం మనం కంపరేటివ్ డిగ్రీ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం మనం సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ అంటాం అలా స్మాల్ స్మాలర్ స్మాలెస్ట్ లెందీ లెందియర్ లెందియస్ట్ థిక్ థిక్కర్ థిక్ థిక్కెస్ట్ తిన్న తిన్నర్ తిన్నెస్ట్ ఓకేనా బ్రేవ్ బ్రేవర్ బ్రేవెస్ట్ అంటాం ఇవన్నీ మనకు ఒక పాజిటివ్ కంపరేటివ్ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీస్ అంటాం ఓకేనా అది ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఈ షార్ట్ వర్డ్స్ కాబట్టి ఇలా ఈఆర్ ఈస్ట్ యాడ్ చేస్తే అయిపోతాయి అమ్మ అది మనకు లాంగ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి లాంగ్ వర్డ్స్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బ్యూటిఫుల్ దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తాను నేను ఫేమస్ దీనికి మనం ఈఆర్ ఈస్ట్ యాడ్ చేయలేము కదా ఇవి కూడా అబ్జెక్టివ్ వస్తాయి త్రీ ఫార్మ్స్ లో ఉండాలి ఎలా చేంజ్ చేస్తామంటే బ్యూటిఫుల్ ఇలాంటి వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మోరు నెక్స్ట్ మోస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంతే మోరు మోస్ట్ అమ్మ సో మోర్ అనేది కంపరేటివ్ కోసం మోస్ట్ అనేది సూపర్ లేటివ్ కోసం సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ షార్ట్ వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమో ఈఆర్ ఈఎస్టి యాడ్ చేసుకుంటాం కంపరేటివ్ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీస్ రావాలి అంటే అదే మనకు లాంగ్ వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమో మోర్ మోస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాం కంపరేటివ్ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీస్ రావాలి అంటే ఓకేనా సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్త చూసుకుంటే బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ సో ఫేమస్ మోర్ ఫేమస్ మోస్ట్ ఫేమస్ ఓకేనా ఇంటెలిజెంట్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకు అక్కడ హ్యాండ్సమ్ మోర్ హ్యాండ్సమ్ మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ అంటాం ఇది అయితే మీకు నీకు కాన్సెప్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ మీకు వన్ ఆఫ్ ద తర్వాత మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఏం రావాలని చెప్పినా సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీస్ రావాలి సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీస్ ఎందుకు రావాలంటే ఇక్కడ ద దాని ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఇక్కడ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీస్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో ఇక్కడ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ ఉండాలి కాబట్టి మోర్ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఆన్సర్ అవుతుందా కాదు మోర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే కంపరేటివ్ డిగ్రీ ఇంపార్టెంట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటే ఆన్సర్ అయ్యేది ఇక్కడ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ కాదు మోస్ట్ ఈగర్ ఉంది మోర్ అర్జెంట్ మోర్ అర్జెంట్ ఇది ఆన్సర్ కాదు సో మోస్ట్ ఈగర్ ఓకే మోస్ట్ క్రిషియల్ ఓకే రెండు మోస్ట్ మోస్ట్ ఉన్నాయి ఓకే సూపర్ లైట్ డిగ్రీస్ ఉన్నాయా మనకి మనం ఏం చేసుకుంటాం సో మోస్ట్ క్రూషియల్ యాక్స్ ఆస్పెక్ట్సా లేకుంటే మోస్ట్ ఈగర్ ఆస్పెక్ట్సా క్రూషియల్ అంటే ఇంపార్టెంట్ యాక్స్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటాం కాబట్టి మనకి అక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అయితే ఎగ్జామ్స్ అనేవి సో మనకి ఈగర్ ఆస్పెక్ట్స్ అయితే కావు కదమ్మా మనకి అక్కడ ఆప్షన్ పోతే ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఈగర్ అంటే ఏంటి బాగా ఎంతుజియాజం ఈగర్ అంటూ ఉంటాం అది మనకి కాంటెక్స్లో ఆన్సర్ కాదు సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద ఆన్సర్ అట్లా ఇది చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఈజీ వెళ్ళొచ్చు ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇక్కడ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో రైట్ లాస్ట్ వన్ ఇచ్చాండి ఇక్కడ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ వెదర్ దే ఆర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అడల్ట్స్ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు పర్ఫామ్ వెల్ ఎగ్జామ్స్ అనేది అందరికి స్ట్రెస్ఫుల్ అయ్యా అనమాట అందరు పర్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి స్ట్రెస్ఫుల్ సో వెల్ అండ్ నో వన్ వాంట్స్ టు ఫెయిల్ యాజ్ టు అవాయిడ్ డాష్ ఇన్ ఫ్యూచర్ యాజ్ టు అవాయిడ్ ఓకే దేన్ అవాయిడ్ చేయడానికి అమ్మా స్నీకా కాదు పర్పసా కాదు వాండర్లస్ట కాదు యాంబిగ్యూటీ ఓకేనా మనకి అక్కడ తర్వాత కన్ఫ్యూజన్ కానీ ఏమి ఉండకుండా చేసుకోవడానికి మనకి అక్కడ అది అవసరం కాబట్టి మనకు యాంబిగ్యూటీ అనేది మనకు అక్కడ ఆన్సర్ వస్తుంది అమ్మ ఓకేనా సో మనకు లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో ఇది మీకు టోటల్గా సో ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అమ్మ ఓకేనా మీరు ఏంటంటే చూడండి నేను చెప్పేది ఆన్సర్ మీకు ఆన్సర్ తెలుస
So, set 6 I am a paper 1 explanation. So, thank you. That is all for this video. This is your Sandeep sir.